हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ज्ञान स्क्वायर फ्रेंड्स आज के टाइम पे जब हमें कोई भी सामान खरीदना होता है तो हम क्या करते हैं शॉप जाते हैं सामान लेते हैं पेमेंट करते हैं मतलब उनको मनी या कॉइन्स देते हैं और सामान लेके आ जाते हैं बट दिस वॉज नॉट सेम एंड सो इजी इन द अर्लियर टाइम्स अर्लियर एक सिस्टम प्रिवेलिंग था जो कि बार्टर सिस्टम बोला जाता था जिसे जिसमें गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता था एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ पर्सन जिसको हम अपना सामान दे सके और उसके पास वही सामान हो जो हमें चाहिए सो so, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बार्टर सिस्टम से लेके मनी इवोल्यूशन तक का सिस्टम कैसे हुआ और बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या थे मनी की जरूरत हमें क्यों पड़ी और मनी के फंक्शन क्या है सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ वीडियो एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इज नो अबाउट वॉट वॉज बार्टर सिस्टम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स हियर यू कैन सी दैट गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज होता था फ्रेंड्स जब मनी नहीं आया था मनी का सिस्टम हमारे वर्ल्ड uh, में इंडिया में प्रिविलेंट नहीं था तब क्या होता था सामान के बदले सामान की बदली होती थी अगर मुझे आ, मेरे पास कोई फ्रूट्स है या मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो मुझे एक्सचेंज करनी है मेरे पास ज़्यादा है और मुझे कोई और चीज़ चाहिए तो हम दूसरों से बोल के सामान की अदला बदली कर लेते थे इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम बोला जाता था सो नाउ लेट सी एन एग्जाम्पल ऑफ बार्टर सिस्टम हेलो रेशमा हेलो राखी विल यू एक्सचेंज द फ्रूट बास्केट ऑफ माइंड विथ योर काउ तो अभी हमने देखा कि बार्टर सिस्टम के लिए देर शुड बी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स ना व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब होता है कि अगर हमें कोई सामान एक्सचेंज करना है जो हमारे पास ज्यादा है और हम सामने वाले से एक्सचेंज करना चाहते हैं तो उनके पास भी वही सामान ज्यादा होना चाहिए जो हमें चाहिए मतलब दोनों पार्टी के पास सामान की अदला बदली के लिए सामान होना चाहिए पहले तो और वो सामान होना चाहिए जो नेक्स्ट पर्सन को सामने वाले पर्सन को चाहिए तो डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है बट इट वॉज नॉट इजी टू फाइंड डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स ऑलवेज नाउ देयर वर मेनी ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम जिसकी वजह से क्या हुआ मनी का इवोल्यूशन हुआ ठीक है तो वो ड्रॉबैक्स को देख लेते हैं डिफिकल्टी इन डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स अभी मैंने बताया कि क्या होता था डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स पॉसिबल हर बार नहीं हो पाता था जरूरी नहीं है जो मुझे चीज चाहिए सामने वाले के पास वही एक्सेस में हो और उसको वही एक्सचेंज करना हो डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता था इसीलिए सबसे बड़ा बाटर सिस्टम का ड्रॉबैक यही हम वैल्यू नहीं कर पाते थे चीजों को चीजों की वैल्यू नहीं होती हो पाती थी कि उनकी कीमत कितनी है लाइक like, अगर मुझे गोल्ड कॉइन एक्सचेंज करना है सो गोल्ड कॉइन एक्सचेंज करने के लिए इट मे बी पॉसिबल मेरे पास गोल्ड कॉइन ज्यादा है और सामने वाले के पास राइस है तो राइस के बदले हमें गोल्ड कॉइन देना पड़ता था मनी वैल्यू दोनों की नहीं थी वैल्यू हम नहीं कर पाते थे इसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ आइटम्स किसी भी आइटम्स के बीच में एक्सचेंज हो जाता था लैक ऑफ अ सिस्टम फॉर फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट फ्यूचर पेमेंट फ्यूचर में पे करने का कोई ऑप्शन नहीं था आज हमारे पास है ना ई हम पेमेंट करते हैं हम टुकड़ों में पेमेंट करते हैं फ्यूचर में तो उस जमाने में ऐसा नहीं होता था क्या होता था चीज़ों को अगर आपको एक्सचेंज करना है तो आपको अभी एक्सचेंज करना पड़ेगा आप फ्यूचर के लिए उसको सेव करके नहीं रख सकते ऐसे ही लैक ऑफ सिस्टम ऑफ स्टोरेज अब स्टोरेज का कोई सिस्टम नहीं था लाइक देर आर सम आइटम्स विच आर पेरिशेबल गुड्स खराब हो जाते हैं जल्दी से जैसे कि मान लेते हैं कि फ्रूट्स का बास्केट है मेरे पास फ्रूट्स बास्केट ज़्यादा है मेरे पास फ्रूट्स बास्केट ज़्यादा है और मुझे उसके बदले में कुछ एक्सचेंज करना है लेकिन जो मुझे सामान चाहिए वो मुझे थोड़े दिन बाद चाहिए तो पॉसिबल नहीं था कि हम फ्रूट का बास्केट स्टोर करके रख सके और उसके बाद जब मुझे सामान की कोई दूसरे सामान की जरूरत होगी हम उस समय एक्सचेंज कर लेंगे फ्रूट्स हैं पेरिशेबल आइटम है खराब हो जाएंगे तो हमें एक्सचेंज अभी करना पड़ेगा 
स्टोरेज की कोई भी सुविधा उस टाइम पे नहीं थी हमारे पास अवेलेबल देन इट इज ट्रांसपोर्टेशन वॉज डिफिकल्ट नाउ लेट इज थिंक दैट आई नीड समथिंग एट माई प्लेस एंड इट इज अवेलेबल समवेयर अराउंड ट्वेंटी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर बीस किलोमीटर दूर है आना जाना कैसे होगा कैसे हमको पता चलेगा कि वहाँ उनको उसी सामान की ज़रूरत है जो मेरे पास यहाँ ज़्यादा है नहीं हो पाता था इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था बहुत बड़ा डिफिकल्टी था वाइल देयर वॉज बार्टर सिस्टम प्रिवेल नाउ एज वी हैव सीन दैट देयर वर मेनी ड्रॉबैक्स इन द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जैसे कि डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स वॉज नेसेसरी देर वॉज डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन देर वॉज नो स्टोरेज ऑफ थिंग और मनी वैल्यू देर वॉज नो फ्यूचर पेमेंट ऑप्शन बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे तो इसी वजह से क्या हुआ मनी का इन्वेंशन uh, हुआ इवोल्यूशन ऑफ मनी टूक प्लेस सो वॉट इज मनी मनी इज अ थिंग विच इज रिकोगनाइज बाई द गवर्नमेंट मनी इज अ थिंग विच इज रिकोगनाइज बाई गवर्नमेंट एंड एक्सेप्टेड बाई ऑल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसको सब लोग मानते हैं क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक मीडियम है एक ऐसी चीज़ है एक ऐसा जरिया है जिससे हम किसी भी चीज़ का लेन देन कर सकते हैं कोई भी चीज़ एक्सचेंज की जा सकती है और यह ऑथोराइज बाई किसके द्वारा ऑथोराइज है गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज है हर कंट्री की अपनी अलग करेंसी होती है हर कंट्री उसका हर कंट्री का गवर्नमेंट उसको ऑथोराइज करता है तो मनी एक ऐसा चीज़ है एक आइटम है एक थिंग है आप बोल सकते हो जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज है और सब उसको क्या मानते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानते हैं अब इंडिया में या नॉर्मली वर्ल्ड में प्रिवेलिंग मनी किसको बोलते हैं हम आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं देर आर पेपर नोट्स जिनको हम नोट्स बोलते हैं कॉमनली नोन एज नोट्स और आप देख सकते हैं कॉइन्स हम कॉइन्स का भी बहुत बार यूज करते हैं वाइल वी आर रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज मनी जब हमको मनी देना होता है या लेना होता है हम कॉइन्स का भी यूज करते हैं सो जनरली हम यही दो टाइप के मनी देखते हैं देर आर सम ऑफ द फॉर्म्स ऑफ मनी ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी ऑफ मनी लीगल अथॉरिटी जो है उसके हिसाब से मनी को डिवाइड किया गया है फीएट मनी एंड फिडियोशरी मनी सिर्फ टर्म्स को अभी ध्यान में रखिए हम आगे इसका मतलब समझते हैं इसके कंसेप्ट देख लेते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमोडिटी फेस वैल्यू फेस वैल्यू कॉमोडिटी की फेस वैल्यू के हिसाब से भी दो टाइप के मनी होते हैं फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी तो लीगल लीगैलिटी के हिसाब से दो होते हैं फीएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी ऑन द बेसिस ऑफ कॉमोडिटी फेस वैल्यू दो होते हैं फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी अब इन लोगों को देख लेते हैं कि ये सारे होते क्या हैं सो फीएट मनी इट रेफर्स टू मनी बाय ऑर्डर ऑथोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इट इज नेसेसरी टू एक्सेप्ट दम इट इंक्लूड्स नोट्स एंड कॉइन्स ऐसे मनी जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज है गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है इनको एज मनी के रूप में उसको बोला जाता है क्या फीएट मनी इट इज नेसेसरी टू एक्सेप्ट दम हर एक इंसान को जरूरी है कि आप इसको मनी को एक्सेप्ट करें अगर आपको कोई दे रहा है तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट आप डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं हम इसे मनी नहीं मानते नहीं क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है तो आपको इसको मनी के रूप में एक एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यू हैव टू एक्सेप्ट इट तो इसमें जनरली क्या आते हैं नोट्स एंड कॉइन्स नोट्स और कॉइन्स फीएट मनी के रूप में हम जानते हैं क्लियर हो गया फीएट मनी अब देख लेते हैं फिड्यूशरी मनी क्या होता है इट रेफर्स टू मनी बैक्ड अप बाय द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे पेयर और पे के बीच के ट्रस्ट में जो मनी यूज होता है उसको बोला जाता है फिड्यूशरी मनी अब ये क्या होता है इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू बी रिसीव्ड बाय ऑल जरूरी नहीं है कि हर इंसान इसको एक्सेप्ट करे क्योंकि गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं है तो कोई थर्ड पर्सन मना कर सकता है कि नहीं हम इसको मनी के रूप में नहीं लेंगे आप हमें नोट्स या कॉइन्स ही दीजिए तो फिड्यूशरी मनी क्या होता है जनरली आपने देखा होगा चेक पेमेंट्स होते हैं चेक पेमेंट्स होते हैं वो हर जगह हम नहीं दे सकते आप चेक पेमेंट हर जगह नहीं कर सकते लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्ट होता है तो वो डिपेंड करता है जो पे कर रहा है और जो पेमेंट ले रहा है उन दोनों के बीच में जो ट्रस्ट है उसके बे, बेस पे ये फिड्यूशरी मनी डिपेंड करता है तो चेक इज एन एग्जांपल ऑफ फिड्यूशरी मनी हो गया ना ऑन द बेसिस ऑफ कॉमोडिटी फेस वैल्यू कॉमोडिटी फेस वैल्यू हमने देखा था कि दो टाइप के मनी होते हैं क्या क्या फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी 
the full bodied money it refers to the money in terms of coins whose commodity value is equal to the money value as and when they are issued kya matlab hua ki aisa coins who's jiski commodity value matlab jisse wo bana hua hai wo coin उसकी वैल्यू और मनी की वैल्यू मतलब उसके मनी की वैल्यू ये दोनों क्या होती है सेम होती है इक्वल होती है सेम होती है फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कॉमोडिटी वैल्यू मतलब जिस कॉमोडिटी से जिस आइटम से जिस मटेरियल से वो कॉइन्स बने हुए हैं उनकी वैल्यू और उस कॉइन की मनी वैल्यू ये दोनों जब सेम होती है तब उसे हम क्या बोलते हैं फुल बॉडीड मनी जैसे कि आप देख सकते होंगे गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन इन सब की वैल्यू इनके कॉमोडिटी के हिसाब से डिसाइड होती है ठीक है एंड नेक्स्ट इट्स क्रेडिट मनी इट रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन कॉमोडिटी वैल्यू इनकी मनी वैल्यू ज्यादा होती है इनकी मनी वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉमोडिटी वैल्यू इनकी कॉमोडिटी वैल्यू क्या होती है कम होती है क्यों क्योंकि पेपर है हमको पता है पेपर है पेपर की वैल्यू कितनी होती होगी बहुत ज्यादा लेकिन एक टू थाउजेंड रुपीज की नोट की वैल्यू टू थाउजेंड रुपीज ही होती है लेकिन उसमें जो लगा हुआ पेपर है उसकी वैल्यू टू थाउजेंड रुपीज है क्या नहीं तो जिनकी कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू सेम नहीं है उसको क्या बोला जाता है क्रेडिट मनी बोला जाता है तो क्रेडिट मनी के एग्जाम्पल्स क्या हो गए पेपर नोट्स या कॉइन्स जो आजकल हम लोग यूज करते हैं वो सब क्या है क्रेडिट मनी है क्लियर हो गया अब जल्दी से देख लेते हैं कि वॉट आर द फंक्शन ऑफ मनी मनी के फंक्शन क्या होते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो हमने पहले ही देखा बार्टर सिस्टम बंद ही इसीलिए हुआ क्योंकि क्या हो रहा था एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था तो मनी का इवोल्यूशन ही इसीलिए हुआ था कि उसको हम किस रूप में यूज करेंगे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज करेंगे तो वो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो गया देन सेकेंड क्या है मेजर ऑफ वैल्यू हम किसी भी आज के डेट में हम किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं इस पेन का वैल्यू कितना है एक चॉकलेट uh, बार की वैल्यू कितनी है फ्रूट की वैल्यू कितनी है हम हमेशा मनी के टर्म्स में पैसे के टर्म्स में बोलते हैं पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था तो ये दो जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू दीज आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी दीज आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी ठीक है और भी मनी के बहुत सारे फंक्शन हैं जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मैंने बोला बार्टर सिस्टम में आपको फ्यूचर पेमेंट्स अलाउड नहीं थे आपको ई देना अलाउड नहीं था लेकिन आज की डेट में जब मनी है मार्केट में मनी को हम वैल्यू कर सकते हैं तब क्या होता है कि हम डेफर्ड पेमेंट कर सकते हैं हम टुकड़ों में पेमेंट कर सकते हैं मान लीजिए मैंने आज एक मोबाइल फ़ोन लिया लेट इट बी ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड आज की डेट में मेरे पास ट्वेंटी थाउजेंड नहीं है तो मैं क्या करूंगी मैं डेफर्ड पेमेंट कर दूंगी मैं ई एम आईज में उसका टुकड़ों में पेमेंट कर दूंगी सो दीज आर द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी और एक फंक्शन क्या है स्टोर ऑफ वैल्यू हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं मुझे आज फ्रूट्स खरीदना है मैंने आज जाके फ्रूट्स खरीद लिए कल मुझे शूज खरीदना है मैंने कल शूज खरीदा बार्टर सिस्टम में हमको तुरंत उसको एक्सचेंज करना होता था लेकिन मुझे जब जिस टाइम जिस चीज की जरूरत है मैं मनी की मदद से उसको उस टाइम पे खरीद सकती हूँ सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी विच आर हियर एज प्राइमरी फंक्शन एंड दीज आर सेकेंडरी फंक्शन अगर आपको एग्जाम में कभी भी आए कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी लिखिए तो आप क्या लिखेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू बट अगर आपको फंक्शन ऑफ मनी पूछा गया है तो आप इन सभी को लिख सकते हैं क्लियर है फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले फ्रेंड्स यू कैन ज्वाइन अस ऑन अवर टेलीग्राम चैनल वेयर आई प्रोवाइड यू फ्री पी डी एफ ऑफ द स्लाइड फ्रॉम वेयर आई टीच यू आई प्रोवाइड फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चन देयर डेली फ्रेंड्स आप हमें कमेंट कर कर भी बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा सो so, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक स्टे सेफ